Quais são os nichos mais lucrativos do mercado esse ano? Se você tem curiosidade de saber e também quer saber por que eles são os nichos mais lucrativos, não saia daí. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Cimeia e hoje eu quero falar sobre os nichos mais lucrativos do mercado esse ano e por que eles são os nichos mais lucrativos. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo aqui no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo. Aproveita também e já deixa o seu like aí. Aqui no canal eu falo sobre marketing digital e sobre negócios digitais. Se você quer aprender sobre isso, se inscreva. Aproveite também e siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E também acesse o nosso site escoladenegociodigitais.com para baixar materiais gratuitos e também conhecer os nossos cursos em marketing digital. Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje. O que torna um nicho lucrativo? O nicho lucrativo é o que as pessoas estão comprando. Venda o que as pessoas estão comprando. Os melhores nichos são aqueles que resolvem problemas. Tem nichos que não resolvem problemas, como por exemplo, eu já trabalhei no nicho de joias. Joias não resolve problema, ela atende uma demanda e uma expectativa do mercado, mas ela não resolve problema. E as ideias que eu vou te passar hoje são nichos que têm foco em resolver problemas ou expectativas que se tornaram problemas com o passar do tempo. O primeiro nicho lucrativo para esse ano é o nicho de línguas. Você sabia que o inglês é hoje a língua mãe de apenas 21% da população mundial? Segundo o Instituto Cervantes, até 2050, o espanhol será a língua mais falada nos Estados Unidos. E as escolas canadenses estão ensinando chinês devido ao crescimento do poder econômico da China. Nesse mundo onde tudo está mudando, as pessoas precisam aprender as novas línguas para atender as necessidades do mercado. Então, se você tem domínio de alguma dessas línguas ou outra língua que também esteja entre as mais buscadas para aprender, transforme esse seu conhecimento em um produto ou em serviço. Ofereça como consultoria, como coaching, crie cursos gravados online, crie, crie cursos ao vivo online. Aproveite esse seu conhecimento que tem muito valor. O segundo nicho é o nicho de pets. Foi-se o tempo em que os animais de estimação eram apenas animais de estimação. Hoje eles fazem parte das famílias e como parte das famílias eles têm necessidades mais do que especiais. Inclusive hoje muitas pessoas escolhem ter animais de estimação ao invés de ter filhos. E com isso elas investem muito mais nos seus bichinhos. E nessa área você pode oferecer vários tipos de serviços. Serviços de cuidados, serviços de passeios com animais, treinamentos de animais, cursos de cuidados com animais, canal no YouTube sobre review de brinquedos de animais, tudo pode ser oferecido nessa área. Esse é um mercado muito abrangente e muito interessante para você que é apaixonado por animais de estimação. Se essa é a sua paixão, transforme isso em negócio. O terceiro nicho é o nicho de relacionamentos. Os tempos mudaram e os relacionamentos eles continuam sendo importantes, sejam duradouros ou não. E todo mundo está sempre em busca de alguém para se apaixonar. Já foi o tempo em que as pessoas que buscavam o seu par na internet eram motivos de piada. Hoje existem aplicativos para resolver isso e é a coisa mais comum, mais natural do mundo. Mas os problemas de relacionamento permanecem. Seja como manter um relacionamento, como encerrar um relacionamento da melhor forma ou como retomar um relacionamento que já não existe mais, as pessoas estão dispostas a receber respostas para essas perguntas. O quarto nicho é finanças pessoais. Diante dessa nossa instabilidade econômica, cada vez mais as pessoas estão se preocupando com o seu futuro financeiro. Você provavelmente já tem consciência de que o governo já não vai mais poder cuidar de você na sua velhice, que a aposentadoria já não é mais garantida. Para você ter uma ideia, hoje, a cada 100 contribuintes dos cofres públicos, há cerca de 21 idosos e dependentes. Em 2060, serão 63 para cada 100 contribuintes. Isso significa que quando eu e você estivermos já dependentes de aposentadoria, a situação dela vai estar muito pior do que está hoje. Por isso, aprender a cuidar do seu dinheiro para ter uma velhice mais tranquila está se tornando cada dia mais importante para as pessoas que têm essa consciência, que têm a consciência desse problema que está acontecendo no nosso país. Neste de número 5, mamães e bebês. 
Não é novidade que centenas de milhares de bebês nascem todos os dias. E também não é nenhuma novidade das necessidades que ele gera para essa família. E essas famílias estão dispostas a darem o seu melhor, dar o que for preciso para que essas crianças tenham a melhor vida possível. Então esse é um mercado gigantesco, que vai desde serviços de cuidados até cursos de como fazer chás de bebês, cursos de como fazer festas de aniversários, blogs sobre processos de adoção, cuidados durante a gravidez, tudo que atende mamães e bebês é um subnicho muito forte nessa área. Nicho de número 6. Dieta e alimentação saudável, mas de um modo sustentável. O que é o um modo sustentável? É você ajudar as pessoas a chegar aos seus objetivos de saúde, de estética, mas de uma maneira que elas consigam fazer isso com o mínimo de sofrimento possível e com mais possibilidades de sucesso. O problema da maioria das dietas é que elas são muito difíceis e a longo prazo se torna insustentável. Você não consegue fazer por muito tempo porque você começa a passar mal, começa a faltar certas vitaminas do seu corpo e você começa a ficar mal. Então uma dieta ela precisa ser sustentável. A alimentação saudável precisa ser fácil, precisa ser algo não exatamente prazeroso, mas algo bem mais fácil do que tem sido. Então tudo que você puder fazer para facilitar esse processo, para ajudar as pessoas a conseguir fazer sua dieta até o fim, a conseguir se alimentar saudável de forma definitiva em sua vida, isso vai ajudar muito, isso vai ter grande sucesso, porque cada vez mais as pessoas buscam ser mais saudáveis, então elas buscam é, mais facilidades também. E todo serviço que traz facilidade tem um grande potencial de sucesso. Exemplos disso são as marmitinhas fitness, que você pega ali o WhatsApp, pede e vem toda semana na sua casa. Outro exemplo disso são exercícios que você pode fazer em casa e você não precisa ir até uma academia, não precisa ter aparelhagem para fazer exercício, precisa ter equipamento. Tudo isso são formas de ajudar nesse processo que é necessário necessário, mas às vezes acaba sendo muito doloroso devido às dificuldades que encontro pela frente. Se você puder eliminar essa barreira para o seu cliente, você vai ter muito sucesso no seu negócio. E o sétimo nicho, que não é exatamente um nicho, é mais um modelo de negócio, é um pacote de assinaturas. Então pode ser um pacote de assinatura de marmitinhas fit, um pacote de assinatura de vinhos, hoje já tem bastante disso, mas quanto mais você puder criar esses pacotes práticos, para facilitar a vida das pessoas melhor. Porque são coisas necessárias que as pessoas precisam, o que elas querem, e se você conseguir mandar tudo isso de uma vez já para casa dela, melhor ainda. Agora, no formato digital, que tipo de pacote pode ser? Formato digital pode ser pacote de templates, pacote de e-mails. Olha, todo mês eu vou te passar scripts de e-mails para o mês inteiro para você mandar para sua lista. Esse é um exemplo de pacote de assinatura que você pode criar. Existem vários modelos, né? Pode ser planilhas que você envia todo mês é, com análise de mercado financeiro, é, planilhas com orientações para investimentos. Tudo isso pode ser transformado num pacote de assinatura, onde você vai ter os seus clientes e você vai enviar mensalmente para eles um tipo de material que você prometeu. Então não é exatamente um nicho, mas é um modelo de negócio que tem tendência a crescer, porque as pessoas querem cada vez mais as informações mastigadas, cada vez mais as coisas mais fáceis, mais simplificadas, mais acessíveis. Essa é uma tendência geral do mercado. E isso vem atender a essa demanda. Se você parar para pensar, os negócios que mais têm sucesso hoje são negócios que facilitam a vida das pessoas, como o Uber, por exemplo, né, onde você pega um carro e vai até onde você quer. O iFood, que você pode pedir qualquer comida em casa. Outros aplicativos que você pode pedir qualquer coisa em casa. Se você precisa de um documento que está com alguém lá e tal lugar, você pede para a pessoa ir buscar para você e trazer para você. Veja que esses são, são todos aplicativos, são todos serviços que facilitam a sua vida. Hoje tem também as bicicletas, os patinetes que ficam aí pelas esquinas e você pega e vai daqui para lá na maior comodidade possível, só passa ali no aplicativo do celular e vai para onde você quiser. Todos esses serviços eles vieram para facilitar e tudo que facilita tira dor e tudo que tira dor é um grande sucesso, tem grande chance de ser sucesso. Então se você conseguir pegar o nicho que você está trabalhando e ver alguma, alguma inovação nesse sentido de facilitar 
de resumir, de entregar já empacotado uma facilidade para o seu cliente. Se você conseguir fazer isso, você tem um grande potencial de sucesso nas suas mãos. Agora eu quero saber de você se você já atua em algum desses nichos, se você pretende atuar, se você, o que, que você aprendeu nesse vídeo hoje que você vai levar para a sua vida. Compartilhe comigo aqui nos comentários e se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais também com seus amigos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir a gente também nas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.